அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களை இந்த வீடியோவில் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டல் அர்ஜி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் மூலமாக மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தேவை என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஸோ இப்போ ஒரு சில மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி ஆக்டிவான மெட்டல்ஸ் பயங்கர ஆக்டிவான மெட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூராக பியூராக மாற்றுறதுக்கு அதாவது ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சைடு ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ்னா ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் இது பண்ணி பியூர் மெட்டலாக மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ டைனமிக்லி நாட் ஃபீசிபிள் பயங்கர ஹீட் வந்து செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஃபீசிபிள் கிடையாது கட்டுப்படி ஆகாது ஸோ அதனால அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதோட ஓரில் இருந்து அதை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரோலைசிஸ் மூலமாக பியூரிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மெட்டல் சால்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம் அல்லது சொல்யூஷன் ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் கேத்தோடு ஆனோடு ஸோ கேட்டையான ஆனையான்லாம் வந்து என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரோலைட்டிக்காக ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் சால்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மெட்டல் சால்ஸ் வந்து ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம் அல்லது சொல்யூஷன் ஃபார்ம் சொல்யூஷன் ஃபார்ம்னு சொல்லும் பொழுது தண்ணியில் கரைச்சிருவாங்க இப்போ லெட்ஸ் இப்போ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் வந்து ஒரு மெட்டல் குளோரினோட கம்பைன் ஆகும்போது அது வந்து என்ன ஆயிடுது ஒரு சால்ட்டாக மாறிடுது இந்த சால்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அக்வா ஸ்டேட்டில் தண்ணியில் கரைச்சி அக்வா ஸ்டேட்டில் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் மாற்றிட்டு இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்குள்ள என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் இப்படி ஃபில்அப் பண்ணிடுறாங்க ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம்னு சொல்லும் பொழுது என்னென்னா அந்த சால்ட்டை வந்து தண்ணியில் கரைக்காம அக்வா ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் மோல்டன் ஸ்டேட்டில் மோல்டன் ஸ்டேட்டில் உருக்கி என்ன பண்ணிடுறாங்க உள்ள ஃபில்அப் பண்ணிடுவாங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனாக ஃபில்அப் பண்ணிடுறாங்க ஃபியூஸ்டு ஃபார்முங்கும் பொழுது மோல்டன் மோல்டன் சால்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சால்ட்டை உருக்கிடுறது ஸோ இந்த மெட்டல் சால்ட் சொல்யூஷன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூர் காப்பர் இருக்குது இந்த சைடு இம்பியூர் காப்பர் இருக்குது ஸோ கேத்தோட ஆனோட்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா சால் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் என்ன காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ காப்பர்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சால்ட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அக்வா சொல்யூஷனாக கரைச்சி உள்ள எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆயன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது எலக்ட்ரோலைசிஸ் மூலமாகவே ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பிரின்சிபலை பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக இல்லையா ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக இல்லையா ஸ்பான்டேனியஸ்னா நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பான்டேனியஸ்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாம தானாகவே நடக்குமா ரியாக்ஷன் தானாகவே நடக்குமா அப்படின்றது தான் என்னது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன சொல்லணும்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஹீட்டு ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எதுவுமே அப்ளை பண்ணாமல் நம்ம எதுவுமே செலவு பண்ணாமல் ஃப்ரீ எனர்ஜியாக ஃப்ரீயாக அதுவாக இயற்கையாகவே நடக்குது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு உங்களை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் ப்ராசஸ் மூலமாக அந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியை சொல்லும் பொழுது அது வந்து அது என்னது ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸோ டெல்டா ஜி நாட் இஸ்இக்கல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் ஓகேயா ஸோ என்ன அது மைனஸ் என் என்னங்கிறது என்னது முதல் அப்படின்னு பார்ப்போம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ட் இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்பர் ஆகிறது ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு காட்டின காட்டுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு சில்வர் வந்து என்னது அயானிக் ஸ்டேட்டில் பிளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏஜின்னு இருக்கும் பொழுது என்ன அர்த்தம் ஏஜி பிளஸ் இன்னொரு ஏஜி பிளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு சில்வர்லையும் என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கு இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கு இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா காப்பர் வந்து அது அது காப்பர்கிட்ட இருக்க காப்பர் வந்து அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை ஒவ்வொரு சில்வருக்கும் கொடுத்துருது ஸோ சியூ டூ பிளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு டூ ஏஜி பிளஸ்ஸாக இது நியூட்ரலாக மாறிடுச்சு
சோ எஃப்ங்கிறது என்னதுன்னா ஃபேரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சோ ஃபேரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது என்ன சொல்ல வருது மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் கேரிடு பை ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் டு போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதான் அது ஒன் மோல்னா என்னது இவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் டு போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸோட மொத்த சார்ஜோட மேக்னிடியூட் என்ன மேக்னிடியூட்னா அளவு எந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள சார்ஜ் வச்சிருக்கும் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படிங்கிறது என்னது ஃபேரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் கூலும்ஸ் பெர் மோல் அதான் என்னது ஃபேரடேஸ் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ ஸோ ஒரு சில அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு ஒரு சில அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் கூலும்ஸ் பெர் மோல் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்ல இவ்வளோ கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் என்ன இருக்குது ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்குள்ள இவ்வளோ கூலும் சார்ஜ் இருக்கு ஓகே ஸோ அதான் என்னது ஃபேரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட் E0 நாட்டுங்கிறது எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்லாம் என்ன அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் வழியில் எவ்வளவு வோல்ட் சப்ளை பண்ணுறீங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுறீங்க செல் பொட்டன்ஷியல் செல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுறீங்க பேட்ரி மூலமாக அப்படிங்கிறது என்னது இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இ நாட் வேல்யூ ஸோ இந்த இ நாட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக நம்மளுக்கு வருது ஸோ இந்த இ நாட் வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ்னு வேறு வேல்யூ வரும் ஸோ டெல்டா ஜி நாட் என் வந்து நெகட்டிவ் வரும் ஸோ நெகட்டிவாக இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் ஸோ அந்த நெகட்டிவ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது டெல்டா ஜி நாட் வந்து நெகட்டிவாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அந்த ரிடக்ஷன் பிகம் ஸ்பான்டேனியஸ் ஸோ அதானா நடக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த இஎம்எஃப் ஆஃப் த நெட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் இ நாட் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஸ்பான்டேனியஸாக ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து சப்ளை பண்ணணும் ஸோ இ நாட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் பொழுது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் ஸோ இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல வந்து டீட்டெயிலா நீங்க இதை படிப்பீங்க ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இதை மேல அப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வென் அ மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் இஸ் ஆடட் டு த சொல்யூஷன் கண்டினி த லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஆன்ஸ் த மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் வில் கோ இன் டு த சொல்யூஷன் இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா காப்பர் இருக்கு சில்வர் இருக்கு ஸோ ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எது பயங்கர ரியாக்டிவ் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு சீரீஸ் சொல்கிறாங்க மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டலுங்கும் பொழுது இந்த இடத்துல காப்பர் வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்குது சில்வர் வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே வந்து சாலிட் எஸ்ன்னு இருந்திருக்கும் உங்கள் புக்கில் ஸோ அக்வஸாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குது காப்பர் வந்து இங்கே இருக்கும் காப்பர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் அதனோட கேத்தடவாக இருக்குது ஸோ சில்வர் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் அது அந்த மாதிரி ஒரு சால்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கு ஸோ அக்வ சொல்யூஷனாக இருக்கு ஸோ ஏஜி ப்ளஸ் அயான்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது இதுக்குள்ள இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஏஜி ப்ளஸ் அயான்ஸ் பொழுது காப்பர் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் இது ஏஜி ப்ளஸ் வந்து அயானிக் ஸ்டேட்ல இருக்கு சால்ட் ஆஃப் கரைச்சி வச்சிருக்காங்க ஸோ ஏஜி ப்ளஸ் அக்வ ஸ்டேட்ல ஓகே மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் இஸ் ஆடட் டு த சொல்யூஷன் கண்டைனிங் லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஸோ இந்த ஏஜி ப்ளஸ்ங்கிறது லெஸ் ரியாக்டிவ் சாலிட் காப்பர் வந்து சியூ வந்து என்னது மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கு இந்த மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் வில் கோ இன் டு த சொல்யூஷன் காப்பர் என்ன ஆகிடும் இந்த சொல்யூஷனுக்குள்ள கரைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னது இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சியு டூ ப்ளஸ் அக்வா ஸ்டேட்ல இருக்கு இதுவே ஆப்போசிட்டா இருக்கு காப்பர் வந்து இதுல இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அக்வா ஸ்டேட்ல இருக்க மாதிரி ஜிங்க் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஜிங்க் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு காப்பர் வந்து என்ன இருக்குது அயானிக் ஸ்டேட்ல சொல்யூஷனா இருக்கு சியு டூ ப்ளஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஜிங்க் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் காப்பர் வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் ஸோ ஜிங்க் என்ன ஆகுது சொல்யூஷனுக்குள்ள கரைஞ்சி போயிடும் காப்பர் வந்து செட்டில் ஆகிடுது இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் வந்து சொல்ல வர விஷயங்கள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பிரின்சிப்பல் அடுத்ததில் வந்து ஹால் ஹேரால் ப்ராசஸும் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப